ഹലോ ലേണേഴ്സ് ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം യു ജി സി നെറ്റ് പേപ്പർ വൺ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഭാഗമായ ഇവാലുവേഷൻ ഇൻ ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു വീഡിയോകൾക്കായി പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് സി ബി സി എസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അതോടൊപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേഷൻ സി ബി സി എസിൽ നടത്തുന്നത് എന്നിവയാണ് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം യു ജി സിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസിന് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനനുസരിച്ച് കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കുന്നു പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് കോഴ്സുകളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോർ കോഴ്സുകൾ ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സുകൾ ആൻഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സസ് കോർ കോഴ്സുകൾ നിർബന്ധമായും പഠിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സസിലാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സിൽ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കണം എന്ന് ഇവിടെ തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ അടുത്ത് ഡിഗ്രി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാതെ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഇന്ട്രാ ഡിസിപ്ലിനറി നമ്മുടെ ഡിസിപ്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന കോഴ്സുകളും അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു ഡിസിപ്ലിനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു സബ്ജക്ട് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ട് മാറുന്നു നമ്മുടെ ഡിസിപ്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇന്ട്രാ ഡിസിപ്ലിനറി ഇലക്റ്റീവ് എന്നും വിളിക്കാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം ഇനി ഒരു പ്രത്യേക സ്കില്ലിൽ വീക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്റെ അസസ്മെന്റ് ഈസ് ഗ്രേഡഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെർസെന്റേജ് പറയുന്നതിന് പകരം ക്രെഡിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നൽകുന്നത് അതിന് ഗ്രേഡ് പോയിന്റുകളും ലെറ്റർ ഗ്രേഡുകളും നൽകുന്ന സംവിധാനവും സി ബി സി എസിന്റെ പാർട്ടാണ് ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ യു ജി സി പ്രപ്പോസ്ഡ് എ യൂണിഫോം സി ബി സി എസ് ഫോർ ഓൾ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് അതർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും നടപ്പാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു യൂണിഫോമായിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ബേസ്ഡ് സോറി ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് യു ജി സി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ദർ ആർ ത്രീ മെയിൻ കോഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ കോർ ഇലക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കോഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് ദർ ആർ ഓൾസോ നോൺ ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കോഴ്സുകളും ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ദി അപ്രോച്ച് ഈസ് സ്റ്റുഡൻറ് സെൻട്രിക് ഒരു പ്രധാന പോയിന്റായി പല മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിലും യു ജി സിയുടെ ഭാഗമായി വന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ തന്നെയും ഈ ഒരു പോയിന്റിന് പ്രത്യേക എംഫസിസ് കൊടുത്തതായി കാണുന്നുണ്ട് ഈ സി ബി സി എസ് എന്നുള്ള അപ്രോച്ച് സ്റ്റുഡൻറ് സെൻട്രിക് ആണ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ചോയ്സുകളിലാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ സ്റ്റുഡൻറ് ഹാസ് ദ ഫ്രീഡം ടു കംപ്ലീറ്റ് ദയർ കോഴ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒരിടത്ത് തന്നെ പഠിക്കണമെന്ന് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലുടനീളം യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഇത് ബാധകമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പകുതി കോഴ്സ് രണ്ട് വർഷം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതേ ക്രെഡിറ്റുകളുമായി മറ്റൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു ദ ക്യാൻ ടേക്ക് ദ കോഴ്സ് വർക്ക് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വർഷം ജോലി ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് പഠിക്കാനുള്ള അവസരവും ഈ ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം നൽകുന്നുണ്ട് ദ ക്യാൻ ഓൾസോ ട്രാൻസ്ഫർ ദ പോയിന്റ്സ് ഓർ ദ ക്രെഡിറ്റ് വിച്ച് ദ സ്റ്റുഡൻറ് ഗെറ്റ്സ് ഫ്രം വൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടു അനദർ നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ഈ പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി നല്ലൊരു അഭിപ്രായം ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ മറ്റൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ കോഴ്സിന്റെ തുടർച്ച അവിടെ പോയി പഠിക്കുവാനും ഈ സിസ്റ്റം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ പ്രധാന എലമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സെമസ്റ്റർ ദി അസസ്മെന്റ് ഈസ് ഡൺ സെമസ്റ്റർ വൈസ് ഒരു വർഷത്തെ രണ്ട് സെമസ്റ്ററുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിലാണ് സി ബി സി എസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ സ്റ്റുഡൻറ്
നമ്മൾ പറയുന്ന കോഴ്സിന്റെ മീനിങ് അല്ല സി ബി സി എസിൽ ഉള്ളതെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ ആറ് സബ്ജക്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ ആറ് കോഴ്സ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ സബ്ജക്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു കോഴ്സ് ആണ് മലയാളം ഒരു കോഴ്സ് ആണ് കൊമേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ ടാക്സേഷൻ ഒരു പ്രത്യേക കോഴ്സ് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ആണെങ്കിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു കോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇനിയും അതിന്റെ ഗ്രേഡിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും യു ജി സി ഹാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് എ ടെൻ പോയിന്റ് ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം അസ് ഫോളോസ് പത്ത് പോയിന്റിലാണ് ഗ്രേഡ് നൽകുന്നത് നമ്മുടെ പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർക്കുകൾക്ക് പകരം ഇവിടെ ടെൻ പോയിന്റ് ഗ്രേഡിംഗ് ആണ് നൽകുന്നത് ലെറ്റർ ഗ്രേഡിംഗ് എന്നും ഇതിന് പറയും ഒ എന്നുള്ളത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിനെ എസ് എന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്തതാണ് എ പ്ലസ് എക്സലന്റ് നയൻ പോയിന്റുകളാണ് അതിനുള്ളത് വെരി ഗുഡ് എ ഗ്രേഡ് എട്ട് പോയിന്റ് ബി പ്ലസ് ബി സി എന്നിവയ്ക്ക് യഥാക്രമം ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ പോയിന്റ് നൽകുന്നു പാസ് ആവാൻ വേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ ഗ്രേഡ് പി ആണ് അതിന് നാല് പോയിന്റ് ആണ് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് താഴോട്ടുള്ള എല്ലാ സ്കോറുകൾക്കും ആബ്സെന്റ് ആവുന്നതിനും പരാജയപ്പെടുന്നതിനും സീറോ പോയിന്റുകളും നൽകുന്നു ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ സെമസ്റ്ററിൽ എത്ര ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂമുലേറ്റീവായി എത്ര ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് കിട്ടി എന്നുള്ളതും കണക്കാക്കാനാകും ദ സി ബി സി എസ് ഓഫേഴ്സ് എ കെഫറ്റീരിയ അപ്രോച്ച് ഇൻ വിച്ച് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ചൂസ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ദർ ഓൺ ചോയ്സ് പ്രധാന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കഫറ്റീരിയയിൽ പോയി വേണ്ടുന്ന ഐറ്റങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലഞ്ച് ബുഫേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഷിലേക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പോലെ എന്തൊക്കെ കോഴ്സുകളാണോ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം സി ബി സി എസിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു ദ ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം അലൗസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു സ്റ്റഡി വാട്ട് ഷിയോർ ഹി പ്രിഫേഴ്സ് ഇൻ ഹിസ് ഓർ ഹർ ഓൺ സീക്വൻസ് ആസ് പെർ ഹിസ് ഓർ ഹർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള രീതിയിൽ കോഴ്സുകളുടെ സീക്വൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഏതൊക്കെ കോഴ്സ് പഠിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനും ഇവിടെ സാധിക്കുന്നു ദ ക്യാൻ ലേൺ അറ്റ് ദയർ ഓൺ പേൾ പേസ് ദ ക്യാൻ ഓപ്റ്റ് ഫോർ അഡീഷണൽ കോഴ്സസ് ആൻഡ് ക്യാൻ അച്ചീവ് മോർ ദാൻ ദ റിക്വയർഡ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് ആവശ്യത്തിൽ അധികം ക്രെഡിറ്റുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിനെയും ഇത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ല ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഡിഗ്രി തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലും ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ലെവലിന് മുകളിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി വിത്ത് ഓണേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു തലത്തിലേക്ക് എടുക്കുവാനും സ്റ്റുഡൻസിന് ഫ്രീഡം ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അടുത്തതാണ് ഇന്റർ കോളേജ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൈഗ്രേഷൻ ഇപ്പോൾ വിദേശത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും ഇന്ത്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും തമ്മിൽ ഒരു ടൈപ്പിൽ എത്താൻ ട്വിന്നിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ സി ബി സി എസ് സഹായിക്കുന്നു അടുത്തതാണ് ദ ക്യാൻ ഓപ്റ്റ് ഫോർ വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോഴ്സ് ഇൻ വൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ദി അതർ പാർട്ട് ഇൻ അനദർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞതാണ് ഇവർക്ക് നല്ലതും മോശവുമായിട്ടുള്ള കോളേജുകളെയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയും തരം തിരിക്കാൻ ഇതിലൂടെ ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെരി ഈസി ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി എക്സാക്ട് മാർക്ക് നമ്മൾ മുൻപ് പെർസെന്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കിൽ പറയുമ്പോൾ നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കിട്ടിയ ഒരാളെയും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിട്ടിയ ഒരാളെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തൊന്ന് കിട്ടിയ ആളെയും എൺപത്തി ഒൻപത് കിട്ടിയ ഒരാളെയും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഗ്രേഡ് പോയിന്റിലേക്ക് അല്ലെ ലെറ്റർ ഗ്രേഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ എ എന്നോ ബി പ്ലസ് എന്നോ ഉള്ള ഒരു ഗ്രേഡിലേക്കോ ലെറ്റർ ഗ്രേഡിലേക്കോ മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് ടീച്ചേഴ്സ് വർക്ക് ലോഡ് മേ ഫ്ലെക്ചുവേറ്റ് എത്ര കുട്ടികൾ ആ കോഴ്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ലോഡ് മാറും കൺവെൻഷണൽ അല്ലെ ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അൻപത് കുട്ടികളാണ് അറുപത് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ വർക്ക് ലോഡ് എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിരിക്കും എന്നാൽ ചോയ്സ് ബേസ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് കുട്ടികളാവാം ചിലപ്പോൾ എൺപത് കുട്ടികളാകാം അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലെക്ചുവേഷൻ അതിലുണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തതാണ് നീഡ്സ് പ്രോപ്പർ ആൻഡ് ഗുഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫോർ
എസ് ജി പി എ ആൻഡ് സി ജി പി എ നമ്മൾ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോഴ്സുകളെ പറ്റി സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള കോഴ്സുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകൾ ഗ്രേഡ് പോയിന്റിലേക്ക് ആവില്ല പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പാസ് ഓർ ഫെയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഓർ അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി എന്നിങ്ങനെ ഗ്രേഡ് കിട്ടാവുന്ന നോൺ ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് ഇവയ്ക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്കിൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠനം നടത്താം എന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെ നോൺ ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സുകളെ സെമസ്റ്റർ ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് ആവറേജ് കണ്ടെത്തുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് ആവറേജ് കണ്ടെത്തുമ്പോഴോ പരിഗണിക്കില്ല എന്ന കാര്യവും ഓർക്കാം അടുത്ത ഇവാലുവേഷനിലുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ഓൺ ദ ഗ്രേഡ് ഓർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് റിക്വയർഡ് ടു പാസ് ഇൻ എ കോഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സി ജി പി എ റിക്വയർ ടു ക്വാളിഫൈ ഫോർ എ ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് ദിസ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിൽസ് സച്ച് എസ് എ ഐ സി ടി ഇ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് പാസ് മാർക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണോ അൻപത് ശതമാനമാണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഫ്രീഡവും സി ബി സി എസിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഒരു പ്രധാന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫെയർനെസ് ഇൻ അസസ്മെന്റ് ഈ ഇവാലുവേഷനിലെ അല്ലെങ്കിൽ അസസ്മെന്റിലെ ഫെയർനെസ് നിർബന്ധമാക്കുവാൻ വേണ്ടി യു ജി സി എക്സ്റ്റേണലായിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഴ്സിനെ നിയമിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു ഇൻ കേസ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കോർ കോഴ്സസ് ഓഫേർഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് എക്രോസ് ദ ഡിസിപ്ലിൻസ് ദ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ തിയറിറ്റിക്കൽ കോമണൻ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സെമസ്റ്റർ ഷുഡ് ബി അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനേഴ്സ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിയറിറ്റിക്കൽ പേപ്പറുകൾ പകുതി കോഴ്സുകളിലെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനേഴ്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും നിബന്ധന വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തിയറിറ്റിക്കൽ അല്ലാത്ത കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ അസസ്മെന്റോ പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബ് എക്സ്പെരിമെന്റോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാബിന്റെ എക്സാമിൽ പോലും ഈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനേഴ്സ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് വൈവാവോസി മുതലായ ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ്സിനും പുറത്തു നിന്നുള്ള എക്സാമിനേഴ്സ് മസ്റ്റ് ആണെന്നും യു ജി സി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സി ബി സി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷൻ ഇൻ ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് വൺ പൂർണ്ണമായിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അടുത്തതായിട്ട് ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിലെ ചില വീഡിയോസാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാളെ മുതൽ ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിൽ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ചാനലിന് തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ കോഴ്സ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻ്